Ok, pessoal, estamos aqui na 12 º Departamento de Polícia Civil, ao lado aqui do doutor Gilmar Alves, ele que é o chefe do 12 º Departamento. E o Canal dos Vales veio porque tem balanço importante no que tange a segurança pública. E quando se fala de segurança pública, todos nós somos é, ativos nisso aí, né? Ora como pedestre, ora como é, ciclista, ora como motociclista, ora como motorista de veículo de quatro rodas, enfim. E a polícia é responsável para avaliar toda a situação e criar situações para que realmente nós tenhamos uma tranquilidade do ir e vir com segurança. Mas é ele, doutor Gilmaro Alves, ele que é o chefe do 12º Departamento, que nos fala de todo esse trabalho realizado pela Polícia Civil, doutor Gilmaro. Boa tarde. Boa tarde, J. Passo. Elogiar aqui é, os jornalistas, elogiar mais essa iniciativa do Canal dos Vales, no sentido de colocar a nossa população, a nossa sociedade, sobre os dados da nossa região. E é com base nisso, Jota, a Polícia Civil, através, por meio do 12º Departamento de Polícia de Ipatinga, elaborou um estudo técnico para apresentar, agora no dia 25 de julho, que é o dia do motorista. E esses estudos estatísticos, eles demonstram ah, uma oscilação entre os anos de 2019 a 2023. É importante salientar que esses números eles são condizentes a janeiro de 2019 a maio de 2023. E só para se ter uma ideia, trazendo aqui as pessoas que nos assistem, nós tivemos em 2019 é, 4.147 ocorrências registradas na cidade de Ipatinga. Comparando com 2022, nós tivemos 4.113 ocorrências. Ou seja, ligeira oscilação. Todavia, quando nós pegamos esses números, apenas no ano de 2023, dos cinco primeiros meses, nós tivemos aqui 2.179 ocorrências. E a persistir esses números certamente teremos aí uma ligeira alta ao fim de 2023. Esses números eles também é, foram catalogados para Timóteo e para Coronel Fabriciano. Em Coronel Fabriciano nós tivemos uma redução de 7% e em Timóteo uma redução de 6%. É, já Analisando o percentual de acidentes automobilísticos graves, nós tivemos um aumento em Coronel Fabriciano, onde nós saímos de 13,44% em 2019 para um acréscimo de 16% em 2022. E em Timóteo, nós tivemos de 13,16% em 2019 para 21,69% em 2022. Agora, doutor Gilmaro, com relação a esse acréscimo, qual foi o fator preponderante para somar é, é, nesses acréscimos aí, tanto em Timóteo, como em Coronel Fabriciano, também em Patinga? Nós temos fatores diversos, Jota Passos. É, desde a desatenção dos condutores de veículos automotores, como também né, a outros fatores, sono, a falta de atenção, a imprudência no trânsito. Mas o que é a imprudência? A imprudência é quando o indivíduo ele faz algo que não deveria fazer. Temos a negligência, é quando ele deixa de fazer aquilo que era necessário. E essas causas nós temos visto que elas refletem diretamente nesses acidentes automobilísticos na nossa região do Vale do Aço. Só para se ter uma ideia, Jota, Ipatinga hoje representa 2,5% dos acidentes automobilísticos em todo o estado de Minas Gerais. E o que nós precisamos, então, é a união de forças, polícia civil, polícia militar, como tem ocorrido, a, 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 os fiscais municipais, a sociedade civil, todos, todos aqueles atores que podem influenciar direta ou indiretamente na conscientização da sociedade para que possamos, de forma conjunta, diminuir esses números aí ao fim de 2023. 
Duas situações, doutor Gilmar, que eu gostaria de colocar para o senhor. Primeiro, o comportamento do motorista é, no que tange a uso de telefone celular, quando não está falando, está teclando ao celular. Esta é a situação. E a outra é o uso da pista sempre da esquerda. A gente observa que é uma situação constante aqui no Vale do Aço. Eu gostaria que o senhor falasse com relação a esses dois, é, dessas duas situações. Jota, celular e direção não combinam. Se você vai atender o celular, pare seu veículo automotor num local seguro. Porque se você parar também num local que não traz segurança vai existir o risco, o aumento de um acidente automobilístico. Então, quando você vai dirigir, a sugestão é desligar o seu aparelho, porque tende, no momento da direção do veículo, ele tocar, o que vai acontecer? Você pega ao menos para verificar quem está chamando. E é justamente nesse curto lapso temporal que pode definir entre o acidente e uma direção é, bastante eficiente. Com relação ao comportamento do motorista que normalmente utiliza a faixa da esquerda para fazer o trânsito, uma vez que o código é claro em dizer o seguinte, veículos lentos ou veículos que estiver com, ou não tiver com tanta pressa, utilize a faixa da direita. E normalmente aqui no Vale do Aço a gente observa esse comportamento diferente as pessoas usam muito a faixa da esquerda. E quando você quer fazer a ultrapassagem, muitos não aceitam e até agride de forma é, agressiva, com gestos, obscenos, enfim. Algumas ações, Jorge, conforme você bem disse, elas são catalisadoras. Tende a potencializar né, o nervosismo do trânsito. E uma orientação que nós deixamos aqui. Não dirija sob estresse, estado de nervosismo ou outras atitudes similares. Então vejamos, quando você coloca é, essas pessoas que dirigem pela esquerda, elas estão erradas. Os veículos lentos, eles devem trafegar pela direita. E muitas das vezes essa pessoa ela não se toca e permanece à esquerda, fazendo com que a pessoa que está atrás também erre, forçando uma ultrapassagem pela direita. Então, o que, é que nós pedimos aqui e conclamamos à sociedade? Nós precisamos que o nosso trânsito seja mais paciente. Você que está atrás, tente de alguma forma fazer com que a pessoa à frente visualize para que ele possa sair à direita e você possa trafegar ou fazer essa ultrapassagem pelo local apropriado. O que nós queremos aqui e buscamos junto às pessoas que nos assistem, nós precisamos de um trânsito mais eficiente, mais justo, mais seguro. Todavia, para que isso ocorra, nós precisamos de pessoas mais tranquilas. É, às vezes até tem algumas brincadeiras que se fazem, né? Uma pessoa na direção de veículo automotor se transforma. É, tem algumas é, charges que nós vimos aí, uma pessoa totalmente pacífica, tranquila. Na direção de um veículo automotor se transforma em um leão, se transforma em uma pessoa agressiva. E é isso é que nós precisamos evitar no trânsito do Vale do Aço. Beleza, associando tudo isso que o doutor Gilmaro disse, né? É, quando disse que temos que ser paciente no trânsito, é interessante ser paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. E também que não façamos do nosso veículo uma arma, né? Porque a vítima pode ser a própria pessoa. É por aí, né, doutor Gilmaro? Com certeza é por aí. É, às vezes, né, nós temos aquela falsa percepção de velocidade, de acelerar, de chegar rápido em casa, mas é justamente essa rapidez que você vai buscar no trânsito é que pode causar um acidente, transformar a sua vida no sentido de um acidente grave, às vezes acidentes fatais, né, mesmo não sendo com você ou um terceiro, então nós precisamos no trânsito é preservar vidas. Então um trânsito eficiente é um trânsito seguro. Um trânsito seguro é um trânsito paciente. Doutor Gilmar, aproveitar e vou ter mais dois assuntos importantes para perguntar para o senhor. Primeiro é com relação às bicicletas motorizadas. 
é uma das perguntas. E a outra é com relação ao nosso IML. Graças a Deus, a junção de forças, as coisas estão acontecendo. Vamos primeiramente pelas bicicletas motorizadas. Qual a avaliação que o senhor faz? O que é que o senhor tem a dizer com relação a essas pessoas que fazem uso desse tipo de veículo no dia a dia? Primeiro, Jota, é, vou responder para você aqui. Mas sobre esse tema, vamos pedir depois que possa aprofundar um pouco mais no assunto a delegada titular da pasta, a doutora Lívia, delegada de trânsito de Patinga, que de forma brilhante vem conduzindo esse setor aqui na cidade de Patinga. Mas, a grosso modo falando, as pessoas elas têm que ter em mente, é um veículo? É. Automotor? Sim. Então, precisa da documentação? precisa da documentação do veículo automotor. Os veículos automotores, eles não podem trafegar em vias públicas sem os devidos pagamentos. E mais, às vezes nós temos aquela falsa a percepção de que ah, mas uma, uma bicicleta motorizada não precisa da Carteira Nacional de Habilitação. Correto. Mas precisa, segundo o Corte de Trânsito Brasileiro, da permissão. E as pessoas que conduzem essas bicicletas, elas não possuem estas permissões dadas pelo DETRAN. E também não têm essas documentações regulares junto ao DETRAN. Agora o SET, é, o nome DETRAN, mudou, passando agora a ser SET, que é né, a Coordenação Estadual de Trânsito. Mas conforme nós dissemos, né, isso pode ser bem aprofundado depois com a delegada titular da Ciretran de Ipatinga. Ok, agora vamos, doutor Gilmar Alves, falar de um assunto interessante, um assunto que muito me preocupava ao longo dos anos, porque estou no dia a dia, né, fazendo matérias e acompanhando os trabalhos dos profissionais, da estrutura como um todo, do IML, Instituto de Médico Legal. E nós tínhamos um instituto, um, um IML em Patinga, que estava no CTI. E graças à força, das, à junção de forças, esta situação está perto de ser desligado esse aparelho e ele ir para um, um local decente, um local que realmente vem de encontro com os anseios da sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desta grande conquista para toda a região do Vale do Aço. Bem lembrado, Jota Passos, em relação ao Instituto Médico Legal de Ipatinga, funcionava de forma, ainda funciona, de forma precária, junto ao cemitério de Ipatinga. É, agradecemos, inclusive, o município é, de Ipatinga por isso. Mas há necessidade, sim, de uma estrutura mais avançada. Estrutura essa que já vem sendo realizada é, entre a saída de Ipatinga para a, é, Santana do Paraíso, né? aquela área ali conhecida como área industrial, e o que nós temos a dizer à população? Muito em breve nós teremos sim o Instituto Médico Legal de Ipatinga. A projeção de entrega né, seria agora para setembro. Contudo, nós temos visto aí um pouco né, de atraso nas obras e não é novidade falarmos aqui construção. Geralmente elas ocasionam atrasos. E esse atraso nós pensamos... É, mesmo com o atraso, nós pensamos que ainda em 2023 esse IML ele será entregue. E nós não pode, podemos deixar de agradecer aqui, J. Passos, é, a nossa deputada federal, a Rosângela Reis, que tanto tem auxiliado, que tanto tem ajudado na compra dos equipamentos, na construção, porque ela tem empenhado verbas parlamentares para a construção tornando-se realidade. Conforme nós dissemos, pensamos que mesmo com os atrasos, ainda em 2023, faremos essa entrega. Ok, portanto aí, doutor Gilmaro Alves, e só para fechar, doutor Gilmaro, a polícia civil, ela está presente em todas as fases do ser humano. Quando nasce, quando vai fazer a documentação, quando morre, e quando vai ser sepultado. Então, quer dizer, todas as fases, a polícia civil sempre presente em cada etapa da vida do ser humano. Isso é muito importante. Sim, a polícia civil ela está, conforme você bem disse, presente em várias etapas da vida do cidadão. Não só a polícia civil, como na verdade também os demais atores da segurança pública. Porque a segurança não se faz de forma 
unitária. Há necessidade dos demais órgãos, Polícia Militar, Polícia Penal, Ministério Público, Poder Judiciário, toda essa engrenagem ela faz com que a segurança possa tramitar no seu eixo correto. E as pessoas de bem devem ver nesses órgãos, nessas instituições, né, o seu porto seguro. Lá do outro, as pessoas que querem e que permanecem e que buscam viver às margens da sociedade, essas não podem ver segurança ou não podem ver né, é, é, o amparo dessas instituições, porque essas instituições elas buscam o combate da criminalidade. Pois bem, portanto, aí, doutor Gilmar Alves, ele que é o chefe do 12º Departamento da Polícia Civil, e sobre os ombros desse homem, 97 municípios. É muita, é muita carga, é muito peso, mas é claro, conta sempre aí com um grupo eficiente de delegados, uma equipe altamente qualificada e tem sobre todos esses delegados uma um poder muito grande, até porque ele tem o um grupo nas mãos. E quando se tem um grupo nas mãos, é como um técnico de futebol, né? Sabe montar tudo de acordo dentro das quatro linhas e aí sim armar o esquema para que realmente a sociedade seja beneficiada. Doutor Gilmar, mais uma vez, o Canal dos Vales o agradece é, por estar aqui a atender a, a nossa equipe aqui no gabinete do senhor e estamos à disposição, o Canal dos Vales sempre aberto, Quer saber tudo o que acontece no Vale? É só clicar no canal dos Vales que nós estaremos aí trazendo todas as informações, doutor Gilmário. Nós agradecemos o canal dos Vales por abrir esse espaço, abrir esse momento para que possamos falar junto à sociedade. E muito bem lembrado, J. Passos. A Polícia Civil, nós trabalhamos com um corpo de estrivães, investigadores, delegados, peritos, médicos, legistas, é, sem os quais não seria possível atingirmos os números, os resultados que vimos atingido, atingindo em nossa região. Então nós teremos aqui agradecer cada servidor, cada policial que tanto tem somado esforço para que de forma diuturna possa combater a criminalidade, possa é, somar esforços junto à nossa chefia superior em Belo Horizonte para que possamos reduzir a criminalidade em nossa região. Pois bem, Tá aí, palavras do chefe da, do 12º Departamento da Polícia Civil, doutor Gilmar Alves, delegado de polícia, conosco aqui dentro do Canal dos Vales. Quer saber qualquer é, notícia do Vale do Aço? É só clicar. Canal dos Vales, de braços dados com você. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.